Wir haben jetzt 7 Uhr. Die Nacht war super. Es war super ruhig. Es war äh, trocken. Und es ist echt richtig gut mit dem Biwaksack. Der hat so ein Moskitonetz innen drin. Und äh, selbst bei Regen hätte mir das jetzt nichts ausgemacht. Aber es war natürlich auch trocken. Und jetzt ist 7 Uhr und jetzt starten wir den Tag. Wir werden heute Helen besuchen. Die hat mir bei Facebook geschrieben. Und die hat gesagt, dass ich bei ihr im Garten schlafen kann. Und äh, ja, dann werden wir morgen wahrscheinlich den Tag mit ihr verbringen. Und dann werden wir weiterfahren. Mal gucken, so wie die, wie die Schotten so drauf sind. Da ist das erste Fahrzeug seit gestern Abend. Glück gehabt, ist alle schon zusammengepackt. Wir sind jetzt auch losfahrbereit. So, wir sind on the road again. Laut Navi hätten wir jetzt noch 38 Kilometer bis Castle Douglas, da wo Helen wohnt. Würden wir aber in drei Stunden erreichen. Das ist eigentlich viel zu schnell, weil sie auch erst heute Abend um fünf Zeit hat. Wir erst 7 Uhr haben. Das heißt, wir werden jetzt dem, dem Radweg komplett folgen. Der führt mit einem Riesenschlenker an der Küste entlang. Dann sind es 50 Kilometer. Und dann werden wir in Dumfries, das ist irgendeine Stadt davor, wenn wir dann auch noch mal ein Päuschen machen. Ich denke, dann können wir den Tag ganz gut rumkriegen. Und hier sind auch schon die Bauarbeiten. Also schon ganz gut, dass ich ein bisschen tiefer reingefahren bin. Sonst hätte ich hier die riesen Autos überall gehabt. Ich glaube, das ist die Straßenbreite und Straßengröße für heute. Suri meckert schon die ganze Zeit, weil sie raus will. Und ich denke, ich werde sie jetzt einfach hier laufen lassen, weil hier scheint es nicht so viele Autos zu geben. Ich glaube, sonst kann Suri heute gar nicht rennen. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich traurig. Suri hat jetzt diese wunderschöne Warnweste anbekommen, damit man sie ein bisschen besser auf der Straße sieht. Oh, da ist wieder das Meer. Ich frage mich, ob die hier auch Watt haben. Also Ebbe und Flut meine ich. Sieht schon ein bisschen aus oder vielleicht ist der Strand doch immer so weit. Mal gucken, ob wir ein bisschen näher dran kommen. Noch. Ja, das Land hier ist nicht so besonders spannend bisher. Ist alles Farmland. Und hier auf der anderen Seite ist das Meer, aber man sieht es leider wirklich sehr, sehr schlecht. Ist alles zugewuchert. Aha, da steht's. Wir haben eben Flut. Mhm. Hunde spazieren auf der Straße. Aber es ist echt blöd, wenn es hier keinen Fußgängerweg gibt. Good morning. Good morning. Danke. gerade eingefallen ist, was ich total vergessen habe zu nehmen heute Morgen, das Magnesium. Ich habe immer jeden Tag eine Magnesium-Tablette, damit die Muskeln nicht anfangen äh, zu schmerzen bzw. Krämpfe zu kriegen von der ganzen Anstrengung. Und das ist auch das Einzige, was ich jetzt nehme. Kannst du noch, Zuri? Noch vier Kilometer, dann haben wir einen Kaffee. Ein Dumpfree. Überschreck, Zuri. Fein. Wir sind Dumfries. Und hier soll es ein Café geben, wo man mit dem Fahrrad reinfahren kann. Das ist Café, Fahrrad und keine Ahnung was. Ich bin mal sehr gespannt, das steuern wir auf jeden Fall jetzt an. Es ist auch interessant, dass man hier, also es gibt ja jetzt ganz neu die Maskenpflicht seit zwei Wochen vielleicht. Und man muss sie wirklich nur in Supermärkten tragen. Niemand muss sie im Pub tragen, niemand muss sie im Restaurant tragen, auch nicht wenn man aufsteht. Das schon finde ich irgendwie sehr merkwürdig, ob der Virus unterscheiden würde, ob man sich in einem Pub oder in einem Supermarkt aufhält. Da, Front and Bike Company. Open. Das müsste das Café sein. Café Closed. Oh, traurig. Na ah, gut, wir müssen was anderes finden. Okay. Jetzt werden wir mal bei Google gucken, welches Café es auf hat. Bei Komod kann man auch Cafés nachschlagen, aber der sagt einem nicht, welche jetzt geöffnet sind. Da ist Google schon besser. Vorne soll es noch ein Café geben. Gucken, sonst gibt es noch eins in die Straße hoch, aber dann kann ich mal schlecht parken. Mal gucken, ob das hier auf hat. Ja, ich glaube, hier sitzen noch Leute. Perfekt, hier gehen wir hin. Jetzt müssen wir doch noch ein anderes Café suchen, weil ich durfte da wegen äh, Security Reasons, sie meinte, dass es nicht versichert wäre, äh, nichts äh, elektrisches einstecken. Was jetzt doch ein bisschen irritiert hat. Ja, suchen wir noch einen anderen Café, wo wir ein bisschen Akku laden können auch. Es gibt noch ein paar zur Auswahl. Schauen wir mal, was hier irgendwas gibt, wo man trinken kann. Das sieht doch gut aus. Gehen wir hier hin.
mal weiter, hä? So, dann fahren wir jetzt mal eine Runde um die Küste. Das hat uns ein Einheimischer empfohlen, dass es viel schöner sein soll als die direkte Straße nach Castle Douglas. Das ist jetzt ein Umweg von 30 Kilometern, aber wir haben auch Zeit. Der wollte morgen noch ganz verhangen und jetzt ist er schön frei. Oh, schön. Ein schöner Tag. Das Meer. Schön, kein Ebbe zu sein. Boah, das verschwindet ganz schön weit nach draußen. Das sieht doch nach einem idealen Mittagspausenort aus. Ah. Wer ist jetzt das letzte bisschen deutsches Brot? Mit meinem Aufstrich. Dieser schönen Aussicht. Sind leider nur noch Rotkrümel. Aber es wird mich trotzdem satt machen wegen den ganzen Kernen. Es ist auch echt Zeit, wieder die kurze Hose anzuziehen, weil es ist so warm. Echt schön. Ich glaube, in Deutschland sind es irgendwie gerade 35 Grad. Also super heiß. Hier sind so 22, das ist die perfekte Temperatur zum Radfahren. Ich hoffe euch, dass es so bleibt. Kuschelzeit! Ich habe da gerade neben so einem Camper gestanden. Die haben gesagt, dass die vorher an der Ostküste von Schottland waren und dass es nur nebelig war. Und jetzt sind sie der Sonne gefolgt und im, Ost, äh, im Westen angekommen. Also, bisher läuft alles super. Normalerweise ist die Westküste, die, die immer Regen bekommt. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Das ist auch interessant. Weiß man nicht genau, wann sie geschlossen ist. Ich hoffe mal, dass es nicht heute ist. Ich weiß, dass du raus willst, Suri. Aber die Straße hier ist zu groß. Hallo, Suri. Ich wollte euch mal diesen gigantischen Ausblick zeigen. Seht ihr das? Wie viel Strand es da gibt. Und weiter geht's. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich die, die Tour gelohnt hat, also der Umweg, weil Zuri konnte halt überhaupt nicht rennen. Das war echt schade. Hey, eine kleine Straße, kurz vom Fluss. Hier können wir Zuri rauslassen. Oh, Zuri! Endlich darfst du rennen! Ja. Ah. Upsala, Entschuldigung, Tori, Entschuldigung. Sind das Kühe oder Schafe da oben auf dem Hügel? Das sieht irgendwie ein bisschen verrückt aus. Wir haben es geschafft. Wir sind in Castle Douglas. Nur das Haus von Helen finden. Dass in Schottland wirklich super ist, dass es überall öffentliche Toiletten gibt, die auch super in Schuss sind. Ich bin jetzt frisch geduscht und es war so gut, in einem Bett zu schlafen. Und äh, wir machen jetzt Frühstück. Wir machen jetzt Omelette. Das ist richtig cool. Ganz viel frischem Gemüse. Und sie hat mir sogar Sojajoghurt gekauft, weil ich ihr gesagt habe, dass ich keine Milchprodukte esse. Voll cool. Und äh, Helen ist super, super nett. Ich werde auch ganz viel Fahrrad und hier die ganze Gegend schon mit dem Fahrrad erkundet. Ja, und äh, wir werden heute wahrscheinlich zum Strand gehen und uns ja auch die Gegend mal ein bisschen angucken. Und morgen werde ich dann weiterfahren. Helen will mir heute so ein bisschen die Südküste von Schottland zeigen. Wir sind jetzt mit dem Auto unterwegs. Suri auch bereit. Ja, und Helen hat gerade ihren Hut vergessen, bis sie gerade noch mal ins Haus geflitzt. Helen zeigte uns unter anderem die Ruine des 1805 erbauten Gelsten Castles. Und das einzige runde Turmhaus in Schottland, was bereits im 15. Jahrhundert erbaut wurde. Doch das unangefochtene Highlight des Tages war der Aufstieg zum Screel Hill. Ihr werdet gleich sehen, warum. 
tatsächlich nicht erwartet, dass Schottland so warm werden würde. Das heißt, ich habe ja meine Gorotex vd schuhe mitgenommen, weil ich dachte, das wird schütten ohne Ende. Und es ist schon ziemlich warm. Es sind 25 Grad heute. Ich hätte gerne noch ein paar Barfußschuhe mitgenommen, aber leider habe ich das dieses Mal nicht gemacht, weil ich das letzte Mal nicht gebraucht habe. So, da hat man jedes Mal dazu. Trotz einer Höhe von nur 344 Metern ist die Aussicht gigantisch. Die Berge auf der anderen Seite sind der Lake District in England. Da hinten sind wir gestern lang gefahren. Ja, Zuri versucht bei jeder Gelegenheit der Sonne zu entkommen. No. Are they dangerous? Completely not aware. Wir sind jetzt zum Strand gefahren, damit Suri eine kleine Abkühlung haben kann, aber das Wasser ist irgendwie verschwunden. Wir sind jetzt gerade auf einem Coastal Walk. Gucken, ob wir irgendwo einen Platz finden, wo Zuri ins Wasser kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Ja, für uns geht es heute weiter. Ich war jetzt gerade im Supermarkt und habe mir eine 2 Liter Wasserflasche geholt. Wir haben jetzt 3 Liter heute dabei. Wir fahren heute durch den Galloway Forest. Das soll der dunkelste Ort in ganz Schottland sein oder ganz UK sogar. Also quasi nachts, wo man die besten Sterne sehen kann. Da werden wir wahrscheinlich heute Nacht auch schlafen. Mal gucken, ob wir einen guten Ort finden. Und Helen hat äh, entschieden, jetzt ein bisschen mit uns zu fahren. Das ist auch ganz cool, weil können wir ein paar schönere Strecken fahren, weil sie auch die ganz kleinen Strecken kennt, die einfach super schön sind. Und dann wird sie uns ein bisschen begleiten und äh, ja, mal gucken, was der Tag heute bringt. Es ist leider nicht ganz so sonnig wie gestern, aber es ist immer noch schön warm. It's the most amazing life for her. Yeah.
wild camping and fishing and then you have to pay? <laughs> this is interesting. The Galloway Forest is 774 quadrat kilometer groß and damit etwa dreimal so groß wie Frankfurt oder doppelt so groß wie München. hier Otter sehen, der Platz vermuten lässt. Klapp. Wow. Das sind bisher die stärksten Covid-Auswirkungen, die ich irgendwo gemerkt habe bei den Toiletten, aber das macht ja echt nichts, wenn nur einer reinkam. Ich bin zumindest froh, dass die alle wieder offen sind. Da ist richtig was los, hier kommt so alle zwei Minuten ein Auto. Sonst ist es wirklich eine schöne Straße. Die Raiders Road ist 16 Kilometer lang und ist eine von zwei mit dem Auto befahrbaren Wegen durch den Galloway Forest. Zeitgleich ist es auch der nationale Radweg Nummer 7. Jedoch macht es diesen Abschnitt durch die Menge an Autos sehr stressig. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. so many cars. Mein Gefühl sagte mir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Akkuladen wäre. Doch ich ignorierte es, weil ich hatte noch kein Gefühl für schottische Distanzen. Und diese sollten mich auch noch öfter in Schwierigkeiten bringen. Probably, I mean, there should be this cafe quite close. Yeah, in yeah. Glentro Village. And then you'll ah, yeah. find somewhere. Yeah, and then I will find some places. Yeah. Oh, have fun. Okay. <lacht> Bye. 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 Okay, schauen wir mal, wie Offroad das ist. Das Café sind 25 Kilometer. Bis dahin fahren wir auf jeden Fall noch. Dann werden wir ein bisschen Akku laden und dann einen Platz zum Schlafen in dem dunkelsten Ort Schottlands suchen. Aber es heute Sterne gibt, mal gucken. Das war süß. Die haben gerade gesagt, dass sie mich vor zwei Tagen gesehen haben, also dass ich an ihrem Haus vorbeigeradelt bin. <lacht> cool. Zum ersten Mal wirklich Lunch auf der Reise. Richtig cool. Helen hat mir heute Morgen noch Brot gemacht, hat mir auch noch Omelette gemacht zum Frühstück. Sie hat selbst nur Müsli gegessen, weil das wir, nicht mehr so, so, äh, wir nicht mehr genug Eier hatten. Sonst war es echt mega schön. Wir haben uns echt super unterhalten und ich habe zum allerersten Mal auch das Gefühl gehabt, dass ich was wirklich auch zurückgeben konnte, weil ich hier ganz viel Angst nehmen konnte vom Radreisen, weil sie jetzt auch eine Radreise machen will mit ihrer Tochter von wo sie wohnt bis nach Glasgow und in Edinburgh und zurück, so eine Woche. Und sie halt auch schon noch irgendwie viel Angst hat und mich ganz viele Fragen stellen konnte, wie ich das mit dem Reisen mache und was sie auch für Sachen braucht. Da konnte ich dann auch schon so ein bisschen ihr, wie gesagt, die Angst nehmen. Und dass es eigentlich im Endeffekt nur darum geht, loszufahren, dass sich vieles einfach unterwegs ergibt, dass es ja auch alles eine Lernkurve ist. <lacht> Besser, hä? Das sieht ganz schön steil aus. Ich hoffe, dass ich das hochfahren kann. Vielleicht müssen wir das schieben. Weil es ganz schön rutschig ist mit den Steinen hier. Also bisher geht's. Mal gucken, wie wir hier jetzt durchkommen. Vielleicht an der Seite entlang. Aber jetzt wird es wirklich einsam. Und hier gibt es gar keine Autos mehr.
Oh. Oh. So, wir da einen Aussichtspunkt haben. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist kalt geworden, also es geht, aber ich habe schon meine Weste und meine Regenjacke angezogen, weil es schon ein bisschen frisch geworden ist und ein bisschen Handschuhe. Das Problem ist jetzt, wir haben ungefähr noch, oh, ich würde sagen, 10 Kilometer bis zu dem Visitor Center, wo ich eigentlich meine Akkus laden wollte. Das habe ich gesehen, es macht um 16 Uhr zu und wir haben jetzt schon 17 Uhr und es ist die nächsten zwei Tage geschlossen. Und ich weiß nicht so genau, ob wir genug Akku haben, um in die nächste Stadt zu kommen, weil es geht ein ganz schönes Stück. Also das sind eigentlich noch 50 Kilometer bis zur nächsten Stadt und ich habe zwei halbe Akkus. Also wenn man sich das auf der Steigungstabelle anguckt, sieht man, dass es ganz schön steil weg hoch geht. Schau ich das mal. Von daher weiß ich nicht so genau, ob mein Akku reicht. Jetzt muss ich gleich mal überlegen, was ich mache. Hier. Da sieht man, dass es schon noch ein bisschen Steigung ist bis zum Endziel, bis äh, zur nächsten Stadt. Ich werde das erstmal zum Visitor Center trotzdem fahren und gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht gibt es ja eine öffentliche Toilette, wo auch Strom ist. Manchmal gibt es ja diese Wunder. Und äh, dann werden wir weiter überlegen, was es zu tun gibt. Ich hatte schon das Gefühl, ich sollte zu diesem anderen Café gehen. Aber da war, hatte ich erst einen halben Akku leer. Dann dachte ich, ja, okay, das Visitor Center. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich hier so lange durchbrauche, weil es einfach auch schön ist und ich oft angehalten habe und dadurch äh, ja, die Öffnungszeiten verpasst habe. Blöd. Aber es ist einfach schön. Einfach schön. Boah, was eine Landschaft. Er ist unglaublich schön. So wild. Und rau irgendwie. Äh, oh, das auf der Fahrradroute? Sollen wir da jetzt nebenher laufen? Ist ja alles abgeschlossen. Gibt's ja nicht. Unglaublich. Die sind doch echt bescheuert. Na gut, ich versuche da mal durchzuschieben. Wie soll ich das denn machen? Na ja, Zuri muss erstmal aussteigen. Ich dachte, Schottland, du wirst besser als England. Oh, oh Gott, ich stehe fest im Baum. Entschuldigung, Baum. Jetzt müssen wir diesen Wagen irgendwie hier durchkriegen. Ah. Das ist ein ganz schönes Geholpere hier und geht immer hoch und runter. Es sind super viele Mitches unterwegs. Also ich habe mich jetzt schon eingesprüht. Ah, oh, sieht es geht schon wieder hoch. Aber ich muss mein Moskitonetz finden. Berge sind natürlich nicht das Beste für den Akku. Wir müssen den Berg wieder hochschieben, weil der ist zu steil. Ich glaube, dass wir es fast geschafft haben. Oh, schön, endlich über Straße. Das war ein ganz schönes Geholpere. Und die Mitches, das ist, boah, die sind so krass. Die fliegen einem ständig ins Auge. Ich muss unbedingt das Netz jetzt finden. Ich habe das Netz gefunden. Es kann nicht so richtig viel sehen. Mal gucken, wie oft ich das hier anhaben muss. Weil das soll in den Highlands ist richtig schlimm werden. So, wir haben es geschafft. Hier ist das Visitor Center. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ich muss jetzt mal Pause machen. Vielleicht essen wir auch was. Ja, ist alles geschlossen und äh, die Toiletten auch. Es gibt auch draußen keine Steckdose. Das heißt, ich jetzt mal gucken, wie viele Kilometer das noch sind. Wir kochen jetzt erstmal. Da ist tatsächlich noch jemand rausgekommen, aber die ist jetzt nach Hause gefahren. Und sie meint, es gibt hier in der Nähe ein Hotel, aber sie weiß nicht, ob die mich da laden lassen. Ich muss jetzt mal gucken, wenn ich da hinfahre, aber ich muss jetzt erstmal was essen. Suri auch. Lass es dir schmecken. Und für mich gibt es das Gleiche wie die, naja, die Gäste nicht, aber hier gibt es einen Couscous. Zusammen mit ein paar Oliven und Tomaten. Hier ist ein Campingplatz. Wir werden mal gucken, vielleicht können wir da laden. Jedoch sind zu der Zeit aus Sicherheitsgründen die Campingplätze nur offen für Menschen, die ihre eigene chemische Toilette mitbringen können. Ich bin gerettet. Ich 
Wir sind auf dem Campingplatz, da waren zwei ältere Frauen, die waren super nett. Und die haben mir jetzt diese Kabine aufgeschlossen, damit ich hier meinen Akku laden kann. Und eigentlich sind noch alle Toiletten und alles zugeschlossen, aber die haben jetzt eine Toilette für mich aufgeschlossen, damit ich die benutzen kann. Und die haben gesagt, ich soll hier einfach schlafen und ich muss denen nichts geben. Das ist krass, echt, die Leute sind so nett hier, es ist unglaublich. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem, es wird richtig nass und ungemütlich. Doch die schottische Gastfreundschaft ist grenzenlos. Und wir werden von einem heimischen Sägewerkbesitzer aufgenommen. Wir treffen auf weitere freilebende Tiere. Die heimischen Restaurants enttäuschen jedoch. Vegetarisches Frühstück bestellt. Ich habe aber Frühstück mit Fleisch bekommen. Bis zum nächsten Video.